शेतकरी बंधुनो नमस्कार आजच्या कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी उन्हाळ्याचा पारा चढायला लागला की आपले डोळे लागतात ते फळांच्या राजाच्या आगमनाकडं म्हणजेच आंब्याकडं <laughs> आंबा हे आपल्या सगळ्यांचं अगदी लाडकं फळ फळांचा राजा म्हणूनच त्याला म्हटलं गेलेलं आहे खरं म्हणजे मार्च ते जून हा जरी कालावधी आंबा पिकाचा असला तरी सुद्धा आपल्याला वर्षभर या आंब्याची ओठ लागलेली असते आणि ती आता पुरवणं सुद्धा शक्य आहे त्यासाठीच आंब्यावर मूल्यवर्धन प्रक्रिया कशा करायच्या त्या नेमक्या काय असतात याबद्दलच आज आपण आजच्या कार्यक्रमात जाणून घेणार आहोत त्यासाठीच आपण आज कार्यक्रमात आमंत्रित केलेला आहे कृषी विज्ञान केंद्र जालना इथे कार्यरत असलेल्या प्राध्यापक शशिकांत पाटील यांना सर नमस्कार कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार मॅडम सर सर्वप्रथम आम्हाला आंबा पिकाची थोडीशी माहिती द्या त्याची व्याप्ती किती आहे कोणकोणत्या जाती आपल्या महाराष्ट्रात उपलब्ध असतात त्याबद्दल सांगा आंब्याचा जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंब्याची लागवड झालेली आहे यामध्ये प्रामुख्यानं पाहिलं तर लहान मुलापासून तर मोठ्या माणसांपर्यंत सर्व जण आंबा हे फार आवडीनं फळ खातात म्हणूनच आंब्याला एक फळांचा राजा असं म्हणलं जातं आंब्याचा जर आपण पूर्वीचा इतिहास पाहिला तर यामध्ये म्यानमार आणि आसाम या राज्यांमध्ये आंब्याची सुरुवात झाली असं चार हजार वर्षापूर्वी संशोधनामध्ये आलेलं आहे आणि तेव्हापासून आपल्या इथं व्यापारीदृष्ट्या आंब्याची लागवड केली जाते तसं पाहिलं तर भारतामध्ये तेराशे प्रकारच्या विविध प्रकारच्या जाती आंब्याच्या बा भारतामध्ये संशोधित झालेल्या आहे पण व्यापारीदृष्ट्या शेतकरी जे लागवड करतात त्यामध्ये वीस ते पंचवीस वेगवेगळ्या विविध प्रकारच्या जाती आहेत महाराष्ट्राचा जर आपण अभ्यास केला तर महाराष्ट्रामध्ये कोकणपट्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंब्याची लागवड होती मराठवाडा विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्राचा जर आपण अभ्यास केला तर केशर असेल तोतापुरी असेल किंवा पायरी असेल त्याच्यानंतर रत्न असेल ह्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आंब्याच्या जाती महाराष्ट्रामध्ये लागवड केल्या जातात निश्चितच आणि प्रत्येक ठिकाणच्या जातीची म्हणा किंवा त्या त्या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे त्याची चव सुद्धा वेगळी आहे त्याचं वैशिष्ट्य वेगळं आहे त्यामुळे निसर्गाने आपल्याला भरभरून दिलेलं आहे ते आपण वर्षभर कसं टिकवायचं याबद्दलच आता बोलूया आंबा फळ जे असतं त्याची काढणी नंतरची प्रतवारी वाहतूक त्याची स्वच्छता ही नेमकी कशी करावी त्याबद्दल काय सांगाल आपण पूर्ण विचार केला तर शेतकरी ज्यावेळी आंब्याची काढणी करतो त्यावेळी काढणी केल्यानंतर त्याची प्रतवारी करणं सर्वप्रथम हा महत्वाचा भाग आहे कारण की शेतकऱ्यांना आंबे काढल्यानंतर डायरेक्ट मार्केटमध्ये नेल्यानंतर त्याला पाहिजे तसा मोबदला किंवा भाव मिळू शकत नाही तर त्याची प्रतवारी जसं की आपण शंभर ते अडीचशे ग्रामचं फळ अडीचशे ते तीनशे ग्रामचं फळ आणि तीनशे ग्राम ते पाचशे ग्रामचं फळ याची ग्रेडिंग जर शेतामध्येच आपण केली आणि त्यानुसार मार्केटमध्ये जर आपण घेऊन गेलो तर त्याला अधिकचा मोबदला भेटू शकतो आणि त्याचप्रमाणे काही कीड लागलेले असेल काही डॅमेज झालेले जर फळं असतील तर त्याची सॉर्टिंग किंवा प्रतवारी आपण तिथं शेतातच केल्यामुळं निश्चित आपल्या भावाला चांगला भाव भेटतो सर्व फळं काढणी झाल्यानंतर आपल्याला ते व्यवस्थित कॅरेटमध्ये घेऊन किंवा त्याची व्यवस्थित पॅकिंग करून आपल्याला वाहतूक करताना त्याला फार काही फळांना इजा होणार नाही याची काळजी आपल्याला त्या वाहतुकीच्या दरम्यान घेतली पाहिजे यासाठी कोरोगेटेड बॉक्स असतील प्लास्टिकचे कॅरेट असतील किंवा इतर भुसा वगैरे असेल याचा जर आपण चांगल्या पद्धतीने वापर केला तर आपले फळं फार कमी डॅमेज होतील आणि ते चकाकपणा अट्रॅक्टिव्ह मार्केटमध्ये दिसतील आणि त्यामुळं आपल्याला अधिकचा मोबदला मिळू शकतो केमिकलनी पिकवलेली फळं आणि नैसर्गिकरित्या पिकलेली फळं याच्या चवीमध्ये निश्चितच फरक असेल जे मी केमिकल सांगितलं ते रिकमेंडेड आहे त्यामुळं त्यामधून शिफारस केलेला असल्यामुळं त्यामधून काही आरोग्याला धोका नाहीये त्यामुळं ते पिकवलं तरी काही हरकत नाही बरोबर विक्रीचं व्यवस्थापन नेमकं कसं सांभाळावं ज्यावेळी शेतकऱ्यांनी आपलं आंबा फळ काढलं त्यानंतर त्यांनी सर्वात प्रथम ग्रेडिंग करून घ्यावे म्हणजे प्रतवारी केल्यानंतर त्याची ग्रेडिंग करावी त्या ग्रेडिंग केल्यानंतर आपल्या जवळची कोणकोणत्या बाजारपेठ आहे आणि त्या बाजारपेठेमध्ये नेमकी किती आवक आहे याचा अभ्यास करून घ्यावा दररोज आपल्याला पेपरमध्ये किंवा दूरदर्शनवर आपल्याला वेळोवेळी बाजारपेठेचे भावही तिथं कळतात आपल्याला किंवा मोबाईलच्या तंत्रज्ञानामुळे सुद्धा आपल्याला बाजारभाव माहीत होतात तर आपल्याला कुठेतरी बाजारपेठेमध्ये जाऊन कमी मोबदला भेटल या असं न करता सर्व पूर्ण बाजारपेठेचा अभ्यास करून त्यानंतरच बाजारामध्ये आपले आंबे घेऊन अधिकचा मोबदला मिळू निश्चितच आता यामध्ये स्थानिक बाजारपेठ हा तर एक पर्याय झाला पण हल्ली तर आपण सातार समुद्रा पार सुद्धा आपली उत्पादनं पाठवू लागलेलो आहोत आंब्याची निर्यात करायची असेल तर त्या बाबतीत काय मार्गदर्शन कराल अगदी महत्वाचं आहे की भारताचा जर आपण विचार केला तर 
भारत जगामध्ये सर्वात जास्त लागवड असलेला क्षेत्र आणि त्याचबरोबर सर्वात जास्त उत्पादकता असलेलं आंब्याचं क्षेत्र आहे त्यामुळं भारतामध्ये दरवर्षी एकशे वीस लाख मेट्रिक टनाचं उत्पादन आंब्याचं आपल्या भारतामध्ये होतं पण त्याचा त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये जर आपण एक्सपोर्टचा आपण अभ्यास केला तर फक्त पाच ते साठ टक्क्यापर्यंतच आंब्याचं एक्सपोर्ट बाहेर देशांमध्ये होतं स्पेशली गल्फ कंट्रीजमध्ये आंब्याचं जास्त करून एक्सपोर्ट होतं तर आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे तर यामध्ये अडचण काय की ज्यावेळी शेतकरी लागवड करतो किंवा त्या बागेचं व्यवस्थापन करतो तर त्यावेळी तो ठरवत नाही की आपल्याला आपला आंबा एक्सपोर्ट करायचा त्याचबरोबर आपल्याकडे ज्या काही फॅसिलिटी आहे म्हणजे आंबा आपल्याला ज्यावेळी एक्सपोर्ट करायचं त्याला प्रिकुलिंग करावं लागतं त्यावर बऱ्याच ट्रीटमेंट करावं लागतं आणि त्यानंतर आपल्याला त्याची व्यवस्थित पॅकिंग करून त्यातले रेसिडिओ चेक चेक केल्यानंतरच आपल्याला ते एक्सपोर्ट करण्यासाठी परमिशन भेटती याचा जर सर्व ग्रुपनं मिळून जर प्लॅनिंग केली तर जरूर ते पाच टक्के वरून दहा टक्क्यापर्यंत जायला आपल्याला वाव आहे बरोबर म्हणजे एकूणच त्यामध्ये थोडस एकत्र येणं नियम नियम जाणून घेणं आणि त्याप्रमाणे आपल्या पिकाची काळजी घेऊन ते निर्यात करणं हे महत्वाचं आहे आता यामध्ये आपण आज मूल्यवर्धन प्रक्रियेबद्दल बोलतो आहोत तर त्याचं नेमकं काय महत्व आहे आणि आंबा पिकाच्या बाबतीत कोणकोणत्या मूल्यवर्धन प्रक्रिया आपण करू शकतो त्याबद्दल सांगा आज आजचं जर आपण पाहिलं की सर्वजण बिझी झालेले आहेत म्हणजे शहरापासून तर ग्रामीण भागापर्यंत कोणालाही वेळ नाही आहे तर त्यामुळं आपल्याला प्रोसेसिंगसाठी खूप मोठा वाव आहे आज आपण विचार केला तर ग्रामीण भागातले फार मोठे युवा शेतकऱ्यांचे किंवा मुला मुलींचे लोंढे शहराकडे येत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढत आहे तर याचाच आपण एक संधी म्हणून आपण भारतामध्ये फक्त दोन टक्के प्रोसेसिंग होती जर त्यालाच आपण आंबा प्रोसेसिंगमध्ये जर ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांना किंवा तरुणांना त्याची ट्रेनिंग देऊन जर आपण तसे छोटे छोटे युनिट ग्रामीण भागातच आपण उभा केले तर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर एक क्रांती होऊ शकते आणि त्यामधून गावामधला पैसा गावातच राहू शकतो आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मोठ्या प्रमाणावर गावामध्ये उपलब्ध होऊ शकते आणि जो वाया जाणार माल किंवा वेस्ट जे होणार आहे ज्या मालाला आपल्याला भाव भेटणार नाही त्या भावा त्या मालाला आपण मूल्यवर्धित करून एक एक ते दीड वर्षापर्यंत आपण ते प्रोसेस केलेला माल चांगल्या पद्धतीने टिकून ठेवू शकतो निश्चितच म्हणजे रोजगाराच्या संधींसाठी शहराकडे येण्याची गरज नाही गावामध्ये सुद्धा अनेक संधी आपण शोधू शकतो आंब्याच्या बाबतीत कोणकोणत्या गोष्टी संभवू शकतात मूल्यवर्धनाच्या त्याबद्दल सांगा आपण पहिले कच्च्या आंब्याचं बघू तर कच्च्या आंब्यापासून सर्वजणांना माहिती आहे की लोनचं मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला करता येतं त्याचबरोबर आमसूर असल त्यानंतर कैरीचं पण असल आणि कच्च्या कैरीचा स्क्वॅश हे चार प्रकारचे पदार्थ आपल्याला कच्च्या आंब्यापासून तयार करता येतात आणि जर पिकलेला आंबा असाल तर पिकलेल्या आंब्यापासून आपल्याला पल्प सिरप स्क्वॅश आरटीएस हे पेय आपल्याला तयार करता येतात त्याचबरोबर जाम आणि जेली हे प्रोडक्ट्स तयार करता येतात मुरब्बा असाल किंवा आंब्याची पोळी असाल हे असे मूल्यवर्धित पदार्थ आपल्याला तयार करून एक वर्षापर्यंत त्याला आपल्याला टिकवता येऊ शकतं फारच छान आता या प्रक्रिया उद्योगासाठी नेमकी यंत्रसामुग्री किती लागते किंवा त्याच्यासाठी भांडवल किती घालावं लागतं याबद्दल ग्रामीण भागातला जर आपण असा विचार करू ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला व्यवसाय चालू करायचा असेल तर अवघ्या पन्नास हजार रुपयापासून तर दोन लाखापर्यंतच्या ह्या मशनरी आहेत यामध्ये वजन काटा असेल सिलिंग मशीन असेल बॉटल पॅकिंग मशीन असेल त्यानंतर पल्पर असेल जे आंब्याचं आपल्याला पल्प तयार करायचं आहे म्हणजे कोणतेही प्रोडक्ट्स जर तयार करायचे असेल तर आपल्याला पल्पर हे महत्त्वाचं आहे त्याचबरोबर पाश्चरायझर मशीन आहे ज्यामध्ये आपल्याला ज्यूस गरम करता येईल आणि काचेच्या बॉटल पॅकिंग करण्यासाठी कॉर्किंग मशीन आहे तर अशा ह्या सर्व मशनरींचा जर आपण अभ्यास केला तर ह्या मशनरी आपल्याला एक दोन लाखापर्यंत आपलं पूर्ण युनिट ग्रामीण भागामध्ये व्यवस्थितरित्या एक छोट्या खाणी आपल्याला हा व्यवसाय चालू करता येऊ शकतो आता यामध्ये प्रक्रिया उद्योग म्हणजे त्यामध्ये टिकवणं एखादी गोष्ट साठवणं याकडे बारकाईने लक्ष द्यावं लागतं तुम्ही स्वतः अनेकांना प्रशिक्षण देता त्यासाठी अनेक शेतकरी महिला सुद्धा तुम्हाला संपर्क साधतात तुमच्याशी तर कोणत्या गोष्टींची खबरदारी हा उद्योग सुरू करताना घेतली पाहिजे शेतकऱ्यांनी त्याबद्दल काय सांगता येईल आपल्याला ज्यावेळी एखादा पदार्थ तयार करून विक्री करायची आहे त्यावेळी सर्वात महत्वाची गोष्ट स्वच्छता म्हणजे ज्या ज्यावेळी आपण पैसे कमवतो त्यावेळी आपल्याला स्वच्छता म्हणजे आपला प्रोडक्ट हायजेनिकली फिट असला पाहिजे हे सर्वात महत्वाचं आहे त्यामुळं तुमचा प्रोडक्ट स्पॉईल होणार नाही जर तुम्ही प्रायमरी कंडिशनच जर व्यवस्थित केली तर बाकीचे कोणतेही हजार्स येणार नाही आणि प्रोसेसिंग करताना जे काही विद्यापीठांना रिकमेंडेशन दिलेलं आहे जे कोणते प्रिझर्व्हेटिव्ह तुम्हाला ॲड करायचे 
किंवा कोणत्या प्रपोर्शनमध्ये तुम्हाला शुगर ॲड करायची किती प्रपोर्शनमध्ये पाणी ॲड करायचं त्याची कोणती टेक्निकल प्रोसेस आहे या गोष्टींचा जर आपण व्यवस्थित अभ्यास करून जर ती तशी प्रोसेस फॉलो केली तर आपण तयार केलेला प्रोडक्ट हा एक वर्षापर्यंत चांगल्या कंडिशनला आपल्याला टिकून ठेवता येऊ शकतो निश्चितच आता यामध्ये ब्रँडिंग आणि एकूणच विक्रीचं व्यवस्थापन कसं सांभाळलं पाहिजे या प्रक्रियेतनं तयार झालेल्या उत्पादनाचं यामध्ये आपण ज्यावेळी काही प्रोडक्ट्स आपण पॅक करतो तर पॅकिंग करताना आपल्याला आपल्या गटाचं कुठंतरी ब्रँड आपल्याला ठरवावं लागतं आणि तो ब्रँड आपल्या ग्रामीण भागातील किंवा ज्या ठिकाणी आपण करतो तिथला एखादा एक कॅची वर्ड पकडून आपण त्याला एखादं ब्रँड नेम देऊन त्याचबरोबर विक्री करताना की आपल्याला कोणाला हा प्रोडक्ट आपण कोणत्या कस्टमरसाठी बनवलेला आहे मग आपल्याला थेट विक्री करायचं आहे का त्यासाठी आपल्याला काहीमध्ये ब्रोकर ठेवायचे आहेत किंवा कॉन्ट्रॅक्ट करून ते आपल्याला त्याची पुरवठा करायचा आहे याचा अभ्यास करून आपण त्याच्या विक्रीचं व्यवस्थापन करावं त्याचबरोबर विक्री करत असताना मार्केटमध्ये वेगवेगळे जे आपले कॉम्पिटिटर आहेत म्हणजे आपल्यासोबत जे काही स्पर्धक आहेत तर त्यांचाही अभ्यास करून त्यांच्या ताकदी त्यांच्या एवढंच आपल्याला चांगल्या प्रकारचं तेवढ्या प्रतीचं आणि त्यांच्या किमती एवढंच आपल्याला आपलं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये उतरावं लागेल आणि त्यानुसार आपण मार्केटमध्ये त्यांना कॉम्पिटिशन देऊ शकतो निश्चितच आता आंबा प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारकडनं काही मदत मिळते का किंवा त्यासाठीच्या काही सहाय्यभूत अशा योजना आहेत का त्याबद्दल काय सांगता येईल शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये जर व्यवसाय चालू करायचा असेल तर जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या संस्था किंवा जिल्ह्याचे वेगवेगळे विभाग लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी विविध पातळीवर काम करतात त्यामध्ये सर्वात प्रथम जर आपण विचार केला तर कृषी विभाग असेल कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा असेल किंवा नाबार्ड असेल त्याच्यानंतर ॲपेडा असेल त्याच्यानंतर अन्न व खाद्य मंत्रालय आहे अशा विविध प्रकारच्या जिल्ह्यामध्ये संस्था काम करतात त्याचबरोबर जिल्हा उद्योग केंद्र आहे हे सुद्धा जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला व्यवसाय चालू करण्यासाठी मदत करतात आता ह्या संस्था वेगवेगळ्या माध्यमामधून तुम्हाला योजनेचा फायदा येतो आपण जर आंबा प्रक्रियेचा जर विचार केला तर तुम्हाला प्रायमरी प्रोसेसिंगसाठी एक पन्नास टक्क्यापर्यंत तुम्हाला अनुदान भेटतं त्याचबरोबर पॅक हाऊस म्हणजे आंबा काढल्यानंतर त्याला ठेवायचं कुठं किंवा त्याची प्री कुलिंग करायची कुठं यासाठी तुम्हाला पॅक हाऊससुद्धा पन्नास टक्के लोक वाट्यावर कृषी विभागामार्फत मिळतात त्याचबरोबर तुम्हाला समजा एखाद्या गोष्टीचं ट्रेनिंग घ्यायचं आहे तर त्यामधून आत्मा तुम्हाला त्या माध्यमामधून मदत करू शकता किंवा नाबार्ड अंतर्गत तुम्हाला एखादा व्यवसाय चालू करायचा आहे आंबा प्रक्रियाचा त्यासाठी तुम्हाला पस्तीस टक्क्यापासून तर पन्नास टक्क्यापर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते आता यामध्ये आंबा तर आपला निर्यात होतोच विविध देशांमध्ये होतो तुम्ही म्हणाला तसं आखाती देशांमध्ये होतो पण हे मूल्यवर्धित वर्धित जे पदार्थ आहेत तर त्याच्यासाठी सुद्धा निर्यातीचा काही एक स्कोप असू शकतो का किंवा तेही निर्यात केले जाऊ शकतात का भारतामध्ये म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर आपण आंबा तर एक्सपोर्ट करूच शकतो त्याचबरोबर आंब्यापासून जे मूल्यवर्धित पदार्थ आहे ते सुद्धा वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपण एक्सपोर्ट करू शकतो आता ज्या देशामध्ये आपल्याला ते एक्सपोर्ट करायचं आहे तर त्या देशाचे काही स्टँडर्ड ठरलेले असतात तर ते स्टँडर्ड आपण ज्यावेळी ठरवतो की आपल्याला आखाती देशामध्ये आपल्याला आपल्या आंब्याचा पल्प पाठवायचा आहे तर त्यावेळी आपल्याला त्या देशाची रिक्वायरमेंट काय आहे आणि ती समजून त्या स्टँडर्डनुसार त्याची प्रोसेसिंग त्याची पॅकिंग त्यानुसार त्याची लेबलिंग असं सर्व पद्धतीनं त्याचं मॅनेजमेंट करून आपल्याला त्याचं म्हणजे चेकिंग करून त्यानंतर आपल्याला इकडं आपल्या बाहेर देशामध्ये आपल्याला पाठवता येईल याबद्दलची माहिती कुठे मिळू शकेल याबद्दलची माहिती आपल्याला ॲपेडाकडून रजिस्ट्रेशन करता येतं किंवा जिल्ह्याच्या जिल्हा उद्योग केंद्राकडे ही याबद्दलची अधिकची माहिती आपल्याला मिळू शकते मिळू शकते तसंच आता आंबा प्रक्रिया उद्योग जर सुरू करायचा झाला तर त्यासाठीच तांत्रिक मार्गदर्शन जे असतं की यंत्र कुठे मिळतील किंवा एकूणच सामग्री त्यासाठीची आवश्यक कुठे मिळेल या बाबतीतचं मार्गदर्शन करणारी एखादी संस्था किंवा तशी काही व्यवस्था आहे का आपण जर पाहिलं तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कृषी विज्ञान केंद्र आहेत तर जिल्ह्याच्या प्रत्येक कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये तुम्हाला उद्योग उभा करण्यासंदर्भातची माहिती भेटेल त्याचबरोबर जिल्हा उद्योग केंद्र आहे प्रत्येक जिल्ह्याला त्या ठिकाणी ही माहिती भेटेल त्याचबरोबर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी आहे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी आहे बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली आणि पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला या चारही विद्यापीठाकडेही सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर याचे प्रशिक्षण आयोजन केले जातात आणि या उद्योग उभारण्याच्या संदर्भातली अधिकची माहिती 
या ठिकाणाहून तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यामध्ये मिळू शकता निश्चितच पण त्यासाठी काही नोंदणी करणं किंवा नेमकी त्याची प्रक्रिया काय असते त्याबाबतीत थोडक्यात सांगा आपल्याला व्यवसाय ज्यावेळी चालू करायचा आहे तर त्या अगोदर आपल्याला संबंधित संस्थेला किंवा कृषी विज्ञान केंद्राला तुम्हाला प्रत्यक्ष जाऊन त्या ठिकाणी तुमची नोंदणी करावी लागते तिथल्या संबंधित शास्त्रज्ञाला तुम्हाला भेटून त्याच्याकडून अधिकची माहिती घेऊन त्यानुसार आपल्याला काय नियोजन करता येतं जिल्ह्यामध्ये आपल्याला किती स्कोप आहे हे प्रोसेसिंग करण्यासाठी याची माहिती घेऊन तुम्ही तिथं नोंदणी करू शकता आणि त्यानुसार ज्यावेळी प्रशिक्षण असेल त्यावेळी तुम्हाला त्यांचे जे काही मेसेजिंग सिस्टम किंवा काय असेल त्या पद्धतीने तुम्हाला ते कळवतात बरं जाता जाता एक आणखीन महत्त्वाचा प्रश्न असा की गारपीट किंवा हवामानातले बदल दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेले आहेत कधी कधी असंही होतं की बाग आपली तयार आहे फळ काढायचं आहे आणि गारपीट होते त्यामध्ये फळांचं नुकसान होतं तर हे नुकसान थोडंसं कमी करण्यासाठी मूल्यवर्धन प्रक्रियेचा आपण उपयोग करून घेऊ शकतो का अगदी कारण की काही प्रपोर्शनमध्ये ते फळ डॅमेज झालेलं असतं पूर्ण फळ डॅमेज झालेलं नसतं पण जर आपण फळ डायरेक्ट मार्केटमध्ये घेऊन गेला तर त्याला एकदम नगण्य भाव भेटला जातो आणि शेतकऱ्यांना जेवढं उत्पादन लावलेलं त्यापेक्षाही कमी भाव त्याला मार्केटमध्ये भेटतो तर हीच आपण एक संधी म्हणून आपण जर त्यावर मूल्यवर्धन केलं त्यापासून जर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे पेय तयार केले किंवा त्यापासून जॅम आणि जेली तयार केला तर यामध्ये आपल्याला अगदी दुपटीनं आपल्याला त्यामध्ये अधिकचा फायदा मिळू शकतो सन्माननीय पंतप्रधानांनी आपल्याला आता सर्वांना सांगितलेलं आहे की शेतकऱ्याचं उत्पादन आपल्याला दुप्पट करायचं आहे तर हे दुप्पट करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणते मार्ग आहेत त्यामध्ये मला असं वाटतं की पहिला मार्ग आहे की शेतकऱ्यांनी त्यांना उत्पादित झालेल्या मालाचं मूल्यवर्धन करावं ऍटलिस्ट म्हणजे क्लिनिंग ग्रेडिंग जरी केलं त्यांनी तर त्यामध्ये त्यांना अधिकचा मोबदला भेटू शकतो आणि जर त्यांनी व्हॅल्यू ऍडिशन केलं तर त्यामध्ये अधिकचा मोबदला मार्केटचा अभ्यास करून त्यांनी मूल्यवर्धनही करावं असं मी इथं सांगू इच्छितो निश्चित मंडळी आपण बघितलं की फळांच्या राजाचा सहवास आपल्याला वर्षभर लाभण्यासाठी अनेक त्यावर मूल्यवर्धित प्रक्रिया करता येऊ शकतात त्यातनं उत्पन्नाची दालनं निर्माण होऊ शकतात नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होऊ शकतात अनेकांना रोजगार देखील दिला जाऊ शकतो त्यामुळं या माहितीचा जास्तीत जास्त डोळसपणे आणि जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही उपयोग करून घ्या आणि आपल्या गावामध्ये असं एक छान रसाळ असं रोजगार देणारं केंद्र नक्की सुरू करा सर आज कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि एवढी महत्वाची आणि मोलाची माहिती आमच्या सगळ्या शेतकरी बांधवांना दिलीत त्याबद्दल सह्याद्री वाहिनीच्या वतीनं आपले मनपूर्वक आभार धन्यवाद धन्यवाद